Hi everyone, welcome to this uh, course on ASP.NET MVC. In this today tutorial, we will be covering upon how to create entities. Uh, basically, if you are following like code first migration approach, you will have to create entities. If you are using data first approach, then you have to create tables. After that, you have to use the entity model approach for uh, putting that model, uh, using that model in your uh, project so uh, we are creating entities as uh, discussed like we uh, we have already created base entity base entity consists of name id which is common across some of the entities so we are using base entity here uh, we have created base entity as our uh, uh, it's uh, we are using uh, inheritance as the uh, concepts as hoop concept so category mein hum logon ne base entity ko inherit kiya hai और यहां पे मैंने पहला जो आई यूज पब्लिक स्ट्रिंग इमेज कैट इमेज कैट हम लोगों को यूज यूज हम लोग यूज करेंगे एज अ इमेज यूआरएल सो इन दिस प्रोजेक्ट वी विल बी क्रिएटिंग इट्स अ एसपी डॉट इट विल बी अ एसपी डॉट नेट एमवीसी प्रोजेक्ट वी विल बी यूजिंग डॉट नेट स्टैंडर्ड एंड यहां पे मैंने वर्चुअल पब्लिक वर्चुअल प्रोडक्ट मैंने पब्लिक वर्चुअल प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं यहाँ पे वर्चुअल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इसको यूज कर सके अपने वेब लेयर में अदरवाइज आपका ये जो आप लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स वो आप रिटीव नहीं कर पाएंगे अपने वेब लेयर पे और आपका डेटा आएगा नहीं मैंने एक नई क्लास बनाई प्रोडक्ट्स सो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन दिखाएगा प्रोडक्ट में जनरली हम लोगों को पब्लिक प्रोडक्ट क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा नहीं तो फिर आपका यहाँ पे वो शो आप यूज नहीं कर पाएंगे दूसरे क्लास में अगर आपने इसको पब्लिक नहीं किया अब इसको भी हम लोग इनहेरिट कर लेंगे बेस एंटिटी से अब हम लोग इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर तो साइड में आपको एक येल्लो कलर का ऑप्शन आता है उससे आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं जनरली हम लोग जब कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं कैटेगरी में आ, हम लोग कैटेगरी को इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट्स में तो इसके लिए हम लोगों को कैटेगरी क्लास के अंदर प्रोडक्ट क्लास की लिस्ट डालना पड़ेगी और हमारे जो कैटेगरी प्रोडक्ट में हम लोग कैटेगरी को इंस्टेंशिएट करेंगे सो so, हमारे बी एस में आई नेम डिस्क्रिप्शन और इस फीचर आएगा जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट एज वेल एज इन कैटेगरी क्लास नॉट एस डिफाइन दोडक्ट प्रोडक्ट एंटिटी सो फर्स्ट वी आर यूजिंग पब्लिक स्ट्रिंग डेसिमल हम लोग डेसिमल इस्तेमाल करेंगे प्राइस प्राइस कैन बी फ्लोड एज वेल एज डेसिमल यू कैन पुट एनी थिंग हेयर आई एम यूजिंग डेसिमल जनरली इन शीशा वी यूज डेसिमल इंस्टेड ऑफ फ्लोड अब डिस्काउंट भी मैं डेसिमल इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरली यू कैन टेक डिस्काउंट एज इंट ऑल्सो बट इफ यू आर डिस्काउंट इज इन परसेंटेज तो यू प्रिफर गोइंग विद डेसिमल नाउ वी आर डिक्लेरिंग डेट टाइम वी आर यूजिंग डेट टाइम एज डाटा टाइप फॉर क्रिएटेड डेट वेन वी विल बी यूजिंग दिस इन वेब लेयर देन वी विल बी टेकिंग क्रिएटेड डेट फ्रॉम डेट टाइम वी विल बी यूजिंग डेट टाइम डॉट नॉट और यू कैन यूज डेट टाइम डॉट यू टी सी नाउ फॉर जनरेटिंग द करेंट डेट एट द टाइम द एडमिन इज अपलोडिंग द प्रोडक्ट और सेविंग डूइंग द कार्ड ऑपरेशन सो लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन जस्ट एडिट यूर एंटिटीज इफ यू वॉन्ट लाइक वेन यू आर एडिटिंग यूर एंटिटीज लेटर ऑन दैट यू हैव टू जस्ट डू द माइग्रेशन अगेन सो इन दिस प्रोजेक्ट वी विल बी यूजिंग कोड फर्स्ट माइग्रेशन अप्रोच एंड डॉट एंड स्टैंडर्ड एज आवर 
base like you can use like you can go with like a uh, user entity model approach also in that case like you have to just uh, uh, create the tables uh, instead of entities and then you have to use that model in your web layer so in product uh, i will be initiating the category because i need the category id which is available in the uh, category entity basically we are using this for uh, creating a uh, foreign key of category id in products because we need the list of categories in pro product table that's why we are using we get an instance of category Uh, now we we have to define a quantity so we will be using integer as a quantity generally uh, so we will, we have declared this as integer so is it important to instead like uh, like category slash uh, category it's sometimes it's important because uh, sometimes entity framework is not able to uh, get the details of foreign key and primary key in that case like uh, it is better to go in instantiate this uh, if you are working with uh, .NET core in that case like you may get some error like if you have to modify some code in dotnet code uh, so we are creating a next class this is pictures class so picture class will generally uh, consist of a id as well as url here uh, we will be using uh, we will be uploading multiple pictures so for this we need a separate picture class uh, basically this we will be using in uh, products we will be uploading multiple products for this uh, we need a separate uh, entity so we are using picture entity id generally we should keep it as uh, integer mm, if you are if uh, in in mvc basically the classes which are already uh, generated by mvc like login and sign up pages there the id is taken as a string so we have created pictures table now we will be creating a product picture entity in that class we will be taking a foreign key we will be using a foreign key of the picture table so let's uh, not uh, set it as public why we are setting this as a public so that the other classes can use this class otherwise like it will not be accessible to other class so we should put it as a public these are uh, this is the concept of in encapsulation uh, generally these are the access modifiers we are using so that it can be accessed uh, by other class basically we have three type of access modifier or you can say encapsulation public uh, protected and private private means like uh, that uh, that field is accessible all over that that's only that class and protected uh, public means like it it may be it will be accessible by any other class also so in product uh, we have used like product picture uh, list why we are using list because uh, we need the product picture list we need the uh, we need the uh, list of uh, product picture there in order to in product picture we, we will be using the id id is important to save in the uh, database and then we need like we need product id because uh, product id we need so that we can create a relationship between the product and product picture and we need a picture id so that we can create the relation with picture id also so approach we will be using like uh, we will be saving the picture firstly in picture table and then we will be saving doing that we will be uh, saving that in product picture also details we have uh, used product virtual product uh, virtual i as already told like we are using for so that we can uh, this can be accessible in web layer data and product, product we are instituting the product uh, 
प्रोडक्ट एंटिटी है सो दैट वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट एंड पिक्चर भी हम लोगों को चाहिए एंटिटी सो वी आर यूजिंग वर्चुअल पिक्चर 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 सो हम लोग की एंटिटीज जनरली अभी इतने तक कंप्लीट हो चुकी है सो इन दिस प्रोजेक्ट वी विल बी यूजिंग एस पी डॉट नेट एम वी सी एज अवर सर्वर साइड फॉर सर्वर साइड फॉर क्लाइंट साइड वी विल बी यूजिंग जे क्वेरी एंड फ्रंट एंड वी विल बी यूजिंग एस टी एम एल बूट स्टैप एंड सी एस एस नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर एंटिटी विच इज का कमेंट देर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ लेयर विच जनरली क्रिएट सर्विस लेयर डाटा लेयर एंड एंटिटी लेयर एंड फोर्थ वन इज वेब लेयर इट्स नॉट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट लाइक वी शुड क्रिएट सेपरेट लेयर फॉर एवरी थिंग इन वन लेयर ऑल्सो वी कैन डू दैट लाइक वी कैन क्रिएट वन वेब लेयर उसके अंदर हम लोग ही अलग से फोल्डर क्रिएट करके एंटिटीज डाटा का अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी डाल सकते हैं सो so, सबसे पहले मैंने एक कमेंट आई डी एक फील्ड uh, डाला उसके बाद मैं रेटिंग्स डालूंगा रिकॉर्ड uh, आईडी भी हम लोग एक डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे वाई वी आर यूजिंग गेट सेट जनरली वी आर यूजिंग गेट सेट सो दैट वी कैन टेक द वैल्यू एज वेल एज वी कैन सेव दैट वैल्यू और एडिट दैट एंड दैट एंटिटी और यू कैन सेट मेम्बर्स ऑफ द एंटिटी शुड ऑलवेज पुट गेट एंड सेट दिस इज अ सिंपल मेथड टू Declare like your members inside the entities in Shisha. यहाँ पर मैंने user ID इस्तेमाल किया है user ID डी मैंने स्ट्रिंग इस्टे डाला है क्योंकि हमारे जो लॉग इन एंड साइनअप पेजेस होते हैं उसमें यूज़र आई डी को स्ट्रिंग हैंडल करती है एम वी सी दैट्स वाई वी आर टेकिंग एज स्ट्रिंग रिकॉर्ड आई डी कौन सा रिकॉर्ड के लिए एंटर हो रहा है और एंटिटी आई डी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी एंटिटी के लिए हम लोग इस कमेंट को डालने हैं उसके लिए हम लोग ये भी डालेंगे स्ट्रिंग हम लोग एक स्ट्रिंग डालेंगे कमेंट के अंदर कौन से कमेंट डालना है उसको हम लोग स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट को हम लोग जनरली स्ट्रिंग यूज करेंगे लेट्स डिफाइन द ऑर्डर टेबल यहाँ पे मैंने एम का वर्जन सिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं एम वर्जन एंड बूट स्टैप वर्जन वी विल बी यूजिंग बूट जनरली वी विल बी यूजिंग बूट स्टैप फाइव वर्जन ये ऑर्डर आइटम हम देख सकते हैं ऑर्डर आइटम के लिए मैंने ये सब फील्ड्स डाल दिया है जनरली हम लोगों के पास आई है क्वान्टिटी है और ऑर्डर आई क्या है और ऑर्डर आई में मैं ऑर्डर क्लास को ले रहा हूँ एज अ फॉरन की so order id is foreign key of order table so that's why i have taken virtual order order and product bhi chahiye mere ko product id so main yahan pe product ka bhi main instantiate kar diya hai maine yahan so ab order class mein jaate hain order class mein kya main dala order class mein id hai user id hai aur kis tarah mein order kiya hai status kya hai order ka total amount kya hai order ka aur ye order items ka maine list dala hai order आइटम्स का लिस्ट डाला है क्योंकि इसमें क्योंकि ये जो ऑर्डर की ऑर्डर आईडी मेरे ऑर्डर आइटम में आएगी एज अ फॉरन की दैट्स पर मैंने ऑर्डर ऑर्डर क्लास में ऑर्डर आइटम का मैंने लिस्ट डाला है सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट एंटिटीज in c sharp next video we will be learning how to create data layer or any other layer we will be working on so generally